song, it's called Suda. <laughs> Love you. Hi guys, I'm Liodre. Thank you so much for sending me so many questions. I will try to answer as many as I can. Let's begin! Top 3 wish list aku di music adalah, di music adalah pertama, ya pastinya aku bisa memberikan warna baru di industri musik Indonesia. Kedua, aku punya album uh, secepatnya dan mungkin bisa mm, konser satu saat, amin. Terus yang ketiga, aku bisa collab sama musisi luar negeri Awalnya aku dikasih dua pilihan sama Kak Anji Ada satu lagu dan lagu tentang kamu ini Tapi nggak tahu hati aku lebih memilih yang tentang kamu ini Makanya jadilah rilis, kita recording Terus habis itu kita syuting musik video clip Habis itu, itu, rilis uh, semua lagu dan musik video clip tentang kamu Tentang kamu ini mencerita tentang Gini, kadang kita tuh pengen kayak cari tahu kesalahan seseorang, kita pengen cari tahu penderitaan seseorang, keburukan seseorang, tapi ternyata kita nggak bisa karena kita sama dia tuh cuma ada rasa bahagia, bangga. Kenapa bisa kayak gitu? Karena kita sayang gitu. Ibaratnya walaupun dia membuat kesalahan sebesar apapun, tapi kamu segampang itu dengan memaafkannya. Itu artinya karena kamu sayang sama dia. Fans menurut aku adalah 
keluarga besar aku Sahabat aku Udah kayak saudara aku sendiri Karena aku dan fans itu Kalau aku jujur sama Maliodra uh, Hubungannya sangat-sangat deket Karena aku juga gimana ya Sesempat mungkin aku uh, bales chat mereka satu-satu Terus kadang video callan bareng kalau ada waktu gitu Pasti aku selalu ajak mereka ngobrol terus Terus kita cari apa ya Kadang sharing-sharing, kadang evaluasi gitu-gitu Nah menurut aku fans ini artinya Gimana ya aku bangga banget dan bersyukur banget punya fans yang bener benar support aku sampai sejauh ini Kalian keren banget, usaha mereka itu luar biasa banget Bella-bella ini streaming sampai pagi, nggak tidur Gak mikir kesehatan, cuma hanya untuk streaming doang Dan itu cuma karena aku gitu Aku kayak bingung kenapa mereka sampai segitunya sama aku Tapi itulah arti fans gitu ya Challenge dalam karirku selama ini Mungkin tantangan dalam karirku apa ya? Uh... Uh, kalau ada hit comment aja kali ya karena kan aku masih muda gitu terus uh, ya gitu sih karena kan aku masih muda terus awal-awalnya aku masih shock gitu karena digituin sama netizen yang ah begitulah jadi aku kayak muda terpengaruh dan gampang down awalnya tapi sekarang enggak sih itu mungkin challenge perasaanku ada industri musik ini Umur segini, umur 17 tahun hmm, Pasti bangga Itu bangga paling paling utama Bangga, bersyukur, seneng Luar biasa, rasa sepur aduk gitu. Tapi aku juga dibalik rasa bangga itu dan lain sebagainya Aku juga pernah down pada saat Ya tadi aku bilang Kalau aku dapat hate comment, terus ada haters yang nge-hate aku terlalu Bener-bener udah terlalu gitu Aku kadang kesal sendiri, marah sendiri, nangis sendiri Tapi aku semangat lagi Gitu guys Harus semangatin diri sendiri Karena kalau misalnya nggak kita dulu yang semangatin diri sendiri Siapa lagi? Gitu sih Ini aku mau koreksi sebentar Aku memang pernah tampil Aku pernah tampil di Java Jazz tapi tidak sama David Foster Jadi aku cuma tampil doang uh, Sama grup aku Di atas rata-rata namanya Tapi bukan sama David Foster Ya semoga aja ya Suatu saat aku bisa collab sama David Foster Diiringin langsung Itu kayak juga kayak uh, wishlistnya aku gitu Aku bisa nyanyi dengan yang kamu bilang itu Kayak magical technique From the beginning till the end As like, How can you perfect kinds of different genres? Sebenarnya um, aku bisa nyanyi itu karena aku latihan sih. Karena aku latihan, latihannya banyak keras. Terus habis itu uh, ini sih perbanyak referensi lagu dan penyanyi sih. Gitu. Jadi penyanyi yang hebat dan berkualitas tuh aku bisa sering dengerin. Dan biasanya aku pengen coba kayak apa yang dibuat gitu loh. Jadi aku kayak mereka tuh. Hmm, jadi pacuannya aku gitu, acuannya aku asik. Uh, kalau dengan yellow call ini masih dalam proses antara pihak label dengan pihak manajemennya yellow call. Ya mudah-mudahan bisa secepatnya karena ini harapan terbesar aku sih. Aku pengen banget sama uh, collab sama yellow call itu kayak oh my god keren banget pasti gitu terus um, suatu prestasi yang sangat-sangat membanggakan juga pastinya dari tanah air Indonesia ini ya semoga dari teman-teman semoga jadi semoga lancar semoga sukses semoga ter- terlaksana secepatnya proses pembuatan video klip tentang kamu itu aku ceritanya di sini kisah adik kakak jadi aku adik dan dan aku modelnya adalah Kak Grita Agatha. Jadi ceritanya di sini rada sedikit apa ya? Uh, rada apa ya? Gimana ya ceritakannya? Eh uh, bahagia tapi ada sedihnya. Di mana ceritanya ini Kakak aku punya penyakit kanker, kanker yang aku rasa ceritanya aku sebagai adik aku merasa bahwa hidupnya adalah paling hidup paling menyedihkan di dunia padahal tidak aku merasa dia kayaknya capek ya hidup kesakitan mulu capek ya nahan sakit mulu gitu 
ternyata dia di video klip ini uh, mengajarkan bahwa uh, dia tidak sama sekali merasakan sakit itu walaupun dia sakit tapi dia tetap enjoy sama um, hidup dia itu yang membuat aku kuat juga kakakku juga kuat gitu jadi akhirnya kita bahagia aja apa yang perlu disedihkan dalam hidup ini jadi enjoy uh, bahagia aja gitu sih Hi everyone, I'm Zifa. Thank you so much for sending so many questions. I will try to answer as many as I can. Let's begin. Oke, okay, pertanyaan pertama. Konsep dari single aku ini sebenarnya uh, kalau dari jalan ceritanya memang menceritakan tentang sebuah hubungan yang tidak mungkin bersatu gitu. Kayak gak bisa menjalankan hubungan tersebut. Terus kita juga bisa Uh, apa namanya ada di posisi seseorang yang gagal move on yang susah banget move on gitu sih kalau hmm, apa yang bikin aku suka sama Kaiki itu pertama suaranya dan yang pasti uh, aku suka banget sama cara dia bernyanyi sama lagu-lagunya yang suka dia uh, bikin itu benar-benar nyangkut banget di telinga aku dan aku selalu suka banget sama semua karyanya dia Uh, Oke, okay. konsep dari single terbaru aku adalah uh, Jadi kalau lagu single kedua aku ini yang Mata Mata Harimu itu sebenarnya millennials banget Kenapa? Karena dari ceritanya uh, menceritakan tentang seseorang yang uh, dia nih suka stok ngestok gitu ngestok seseorang yang dia idolakan yang dia suka pokoknya kita tuh menyukai dia jarak jauh jadi kita cuma bisa memandang dia cuma lewat sosial media dan itulah yang aku bilang uh, milenial gitu terus hmm, could you consider being featured in a movie oke okay, kalau untuk bermain film itu aku sebenarnya pengen banget kenapa karena dari dulu tuh aku suka banget nonton film layar lebar dan uh, ada salah satu sutradara yang aku suka banget yaitu uh, Mas Joko Anwar dan karya-karyanya dia itu keren-keren banget dan mungkin aku tuh berharap bisa uh, apa namanya main film dan ya gitu deh aku senang banget sih kalau misalnya dapat kesempatan untuk bisa main film What do you think has been the best performance of your career so far? Oke, okay. best performance sepanjang karir menyanyi aku itu adalah ketika aku nyanyi uh, waktu aku masih di Idol dan aku nyanyi lagu Unaware dari Alan Stone dan di situ dan di situ tuh aku benar-benar merasa kayak itu tuh aku banget. Nah, jadi aku memang lagi uh, proses bikin lagu sendiri. Aku di rumah lagi ngulik-ngulik dari banyak uh, referensi lagu supaya bisa enak juga lagu yang aku bikin. Jadi kalian tunggu aja ya. Um, is there any plan to release an English song? Um, mungkin satu saat nanti. Jadi aku lagi uh, apa namanya pengen mencari partner yang uh, pastinya. Bisa cocok sama aku Dan bikin lagu yang pakai bahasa Inggris Jadi kalian tunggu, sabar Karena aku juga pengen sih Jadi doain aja ya uh, Jadi kalau untuk teknik riff and dance aku ini sebenarnya uh, uh, Menurut aku sendiri sih karena aku sering dengerin lagu yang uh, Ngeliuk-liuk gitu kayak orang-orang uh, Luar, orang-orang barat yang kalau nyanyi tuh pakai riff and dance Terus Aku sering juga ngikutin gitu, jadinya mungkin karena terbiasa dengerin dan nyanyiin, jadinya jadi terbiasa gitu. Mungkin pengaruh gitu juga. Ah, nah ini pertanyaan terakhir. Did you ever dream about what's happening to you being a star and having so many fans? Oke, jadi sebenarnya kayak aku tuh ada di masa sekarang bisa kalian kalian bisa nanya hal tersebut ke aku itu jujur banget aku kayak masih ini beneran gak sih gitu loh yang kayak ya ampun aku bisa bisa ketemu sama kalian maksud aku kayak kalian bisa su- support itu sama aku dan aku masih kayak aku tuh hanya bermimpi gitu bener-bener kayak berhayal emang pengen banget gitu bisa 
jadi se seorang penyanyi yang dikenal banyak orang terus punya Zivelas dan semuanya itu pastinya kayak uh, karena kehendak Tuhan jadi kayak aku selalu bersyukur atas hal itu Hai guys, aku Tiara Andini Aku mau ngucapin terima kasih yang sebaik-baiknya Buat kalian semua yang udah kirim pertanyaan buat aku Itu banyak banget Dan sekarang aku mau pilihin pertanyaannya Dan aku jawabin uh, sebisa mungkin Oke, okay? ini pertama pertanyaan dari Ed Tim Tiara Andini Bisa kasih bocoran cerita tentang album atau single terbaru nanti? Bisa banget dong kalau album, tentang album, aku masih tahun depan ya Tahun depan aku bakal ngeluarin album Yang mungkin isinya ya 10 lah ya Kalau album tuh 10 single Dan kalau untuk tahun ini Aku goalsnya 5 single sampai akhir tahun ini Dan single um, terdekat ini Aku mau rilis yang 365 Dan abis itu akan ada lagi dari Kak Lale Ilmanino lagi, cuman aku masih belum mau bocorin karena masih nanti. Jadi pantengin terus, tungguin aku aja. Yang kedua ini dari Your Dot Favorite Part. Wow, siapa penyanyi yang kamu pengen banget kolaborasi suatu saat? Um, Sejujurnya kalau ini ya kalau Indonesia kan aku suka banget sama kayak ya sama Karaisa dan aku udah pernah kolaborasi. Jadi mungkin aku pingin sama yang luar negeri. Aku suka banget sama Ariana Grande. Jadi aku pingin banget suatu saat nanti aku bisa berkolaborasi sama dia. Wah, amin. Terus pertanyaan ketiga ini dari para setamol. Wah, obat pusing ya. Gimana cara kamu menghandle haters? Um, kalau aku, mungkin aku tuh memang tipe orang yang termasuk tipe orang yang suka bacain komen Dan kalau aku udah nemuin komen hate gitu, nanti pasti sebelum aku jawab mereka tuh, um, Mutiara tuh pasti mereka udah kayak jawab duluan Jadi udah ada yang, um, apa sih, kayak ngebela aku dulu gitu, jadi cutie gitu loh Mutiara tuh Jadi kalau misal ada komen hate kayak gitu aku lebih milih untuk diam jadi aku tahu aku diam biasanya gitu kan orang-orang jadi aku diam bukan berarti aku nggak tahu gitu aku pantengin cuman mutiara kadang udah uh, jawab dulu kayak udah menjadi perwakilanku gitu gitu kalau aku terus ini ada pertanyaan lagi dari fkk hum hai terandini aku bangga banget bisa mengidolakan kamu apa harapan kamu lima tahun ke depan Hmm, tahun ini anggaplah udah 19 ya 5 tahun Berarti aku umur 24 hmm, Ngapain ya aku Mungkin pastinya aku uh, Udah banyak banget Karya ya kayak Mungkin aku udah punya 5 album Atau 3 album Iya sih Kalau misal aku per tahunnya Satu album Bisa 5 album sih nanti aku punya Cuman gak tahu ya Ya aku pengennya sih uh, tetap seperti ini karirku semoga uh, stabil gitu ya terus aku bisa main ke luar negeri karena jujurnya aku belum pernah ke luar negeri sama sekali gitu jadi aku pengen banget ke luar negeri entah ke Korea itu sih aku pengen banget ke Korea nggak hmm, tahu uh, bikin MV atau ada project gitu atau bisa collab sama uh, kalau bisa aku ketemu sama BTS wah gila sih atau Blackpink oh my god aku jadi member kelimanya tuh kayak lumayan gak sih Gak segampang itu ya Bambang Eh ya ampun Oke okay, lanjut Ini dari Tia Radik Apa goals kamu Sebagai seorang penyanyi Goals aku Oh ini ada beberapa pertanyaan Ada rencana bikin album fisik Dan konsep musik seperti apa Yang kamu pingin coba di masa depan Apa goals aku sebagai seorang penyanyi um, Mungkin aku pingin uh, Menjadi penyanyi yang multi apa ya genre kayaknya kayak aku pingin punya single yang ada genre pop terus ada yang um, bahasa Inggris juga mungkin jadinya ada yang ngebit juga terus ada yang Korea juga terus ada yang ya macam-macam lah aku pingin bisa itu entah single atau uh, emang aku bisa membawakan lagu yang berbagai genre kayak gitu 
Terus ada rencana bikin album fisik Pingin Punya uh, rencana album fisik Mungkin tahun depan Doain aja Yuh. Dan konsep musik seperti apa yang pingin coba di masa depan Aku pingin ini sih Kayak um, Sekarang kan kayak zamannya EDM-EDM gitu Jadi aku pingin banget uh, Musikku agak-agak Jeduk-jeduk Gimana ya jelasinnya hmm. Ya pokoknya seperti itulah Kalian tahu kan EDM kayak gimana Selanjut Pertanyaan dari Vivian Underscore AAY Adakah orang spesial yang turut membantu kamu Dalam meraih kesuksesan sebagai seorang artis Tentu saja ada Karena aku memiliki orang tua yang sangat support aku uh, Dalam karirku Aku dari Jember ke Jakarta udah pindah itu kan karena mereka juga udah bantu aku gitu. Jadi orang tua aku sangat uh, membantu aku dalam meraih kesuksesan gitu. Termasuk uh, orang-orang terdekat aku kayak sahabat-sahabatku di Jember atau teman-teman aku di sini yang selalu support aku gitu. Terus ada lagi dari Tiara dot story. Bagaimana kamu? Eh bagaimana cara kamu berlatih vokal setiap mau perform? Um, aku Pemanasan ya kalau mau perform itu aku teriak-teriak yang nada yang paling tinggi kadang karena kan pasti dari oh, oh dari rendah sampai tinggi jadi kayak oh sampai tinggi terus lompat-lompat aku lebih ke fisik sih kayak aku tuh gampang kedinginan jadi aku lompat-lompat biar badanku anget gitu terus aku minum kayak temulawak gitu jadi tenggorokannya anget kayak kebuka gitu ada namanya ini cuman aku nggak mau kasih tahu karena Tapi kalau aku jadiin ambasadornya juga boleh gitu. Eh, ya lanjut. Um, ini dari ya ampun namanya susah ya. J E E D D D D 277. Apakah kamu akan rilis single sebagai trio bareng Leodra dan Ziva di depan nanti? Itu bukan hal yang mustahil. Jadi itu kita bisa mungkin merencanakan yang nanti. Cuma untuk sekarang kita tuh mau fokus dulu karena kita baru keluar juga dari Indonesian Idol. Jadi mungkin untuk sekarang kita mau fokus solo karir dulu, tapi untuk kedepannya kayak pertanyaan tadi itu kan untuk di depan nanti gitu. Jadi doain aja yang terbaik buat kita semoga ada kesampaian lah ya. Amin amin amin. Terus ini ada dari um, Racinianmu Ada rencana merilis lagu dalam bahasa Inggris? Boleh Ini bagus ya Adalah <laughs> Aku mau jelasin apa ya Ada Tapi nggak uh, untuk tahun ini Kayak tahun depan Untuk lengkap albumku nanti Bisa juga Dan ini pertanyaan terakhir Dari Mutiara underscore berkarya Wow Kalau lagu kamu jadi soundtrack film, jenis film apa yang kamu mau? Jenis film apa? Um, aku pingin film-film ini sih. Sebenarnya selain jadi soundtrack sebuah film, aku juga pingin main sebuah film gitu. Tapi aku pingin main film yang remaja-remaja. Jadi kayak anak-anak SMA yang uh, mungkin ngelihat kakak kelas yang oh nanti ada masalah di luar, ada cewek lain atau gimana gitu itu kan kayak masalah remaja banget gitu kan aku pengen yang kayak gitu sih mungkin uh, soundtrack uh, mungkin nanti laguku bisa menjadi soundtrack film yang seperti itu mungkin karena lagu kan yang terbaru ini 365 tuh sedih kan kayak nggak bisa move on udah setahun nggak bisa move on gitu cocok lah ya buat anda semua yang sad boy sad girl di luar sana ya kan 